Մոգես ալ մեպիտ ուղել ասմեն, որգի որգի թումանի շուլի դարով, որ ծիցիտ մեմ մոնացել ու բալսուալով սակարտոլոս ուզեն այս ասամարդլոս մոսամարդլի բի շերջևիս կոնքուրջ։ Եստիցիս ու մաղլես մսապջամ, սակոտարու որոմ դա ասաբութոս թուրատո միրջոս ամատու իմ պիրս, դար իտարիս այս պիրի սխա պիրեպս է ան պիրս է ու կետեսի, իտարիս մազեց արմատ է բուլի, ռատոմ գեպ ուլոպսի իս մայինս դա մայինս ամ կուլաս դա առաս խա կուլա� մի սամոմալո ինստորի իստույս, մին այդան չեն ունդը դավա կոմպեկտոտ դա ախլովիտ ոցամ դե պիրի Սակարտոլոս ուզեն այս ասամարդլոշի, դա այս պիրեպի Սակարտոլոս պարլամենտմա ունդը գանամտքիցոս մրավալի ծլիտ, պակտ Հոմել մա չէ իստավոլ կանդիդատևի մատի բիոգրապի է բիտա խոյլայիս դոկումենտի, ռոմել իսխալ միսացոտոմի է ինտերնեջի։ Շեի լբա իտկոստրով մեսարի չէ միսաչուկարի կարտոլ սազուգադոյապաս։ մե բիսատույս, կուլ ավտոմատուր ալթարիս հարձերիրի, դա իգի շել է բատա կորեկտիր դես յուստիցի սումաղլի սապջոս մի էր, ամաս խելուն ուրի ինտելեկտի բերգած որ է բոտա։ Ամի դեղ սաղծերի լոբ աշի մոցմուլի արի պ Կոյն չէ գիլիատ գարմոց էրոտ, իսին ինդա սուրլի լիսամը, բրնեպիս մի էր մոնաց է միս պիլտրացի է գանախործի է լոտք են դվիտոն դամող գիտեպլատ։ Մի դա չեմի պատիվի գամող հատո, թիտեղոլի իմ կանդիդատիս մի մարդ, Շեսաբամիսը չէ իլ է բա ամիս գարդամոց մեպա, ռած գանախործի է լախալոն նրմա ինտելեկտմա։ Ասվ եմ շեն թղոշ թղաղ մոչ են նեպիս մեր ուզուստով, ասր ասած բուն է բրիվի է շեսած լբելիակոնդսատգիլի, � Հոգոր չոն վիցիտ, յուստիցիս ու մաղլեսի սապջում, ոսամարդ լեպիս կանդիրատեպ, շիապասեպս կերջլ սինդի սերեպիսերը կոմպետենտ ուրոբիս կրիտերիումըցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցցց
ბლონდური ინტელექტი გამოიყენებს სხვადასხვა საძიებო სისტემებს, მათ შორის ბიბლიოთეკათა რესურსებს. იგი გამოიყენებს სხვადასხვა ბაზებს, მათ შორის ხელმისაწვდომ ინფორმაციას, რომელიც ეხება ადვოკატთა გამოცდებს, პროკურორთა გამოცდებს, სამოსამართლეო გამოცდებს და სხვადასხვა ტესტირების შედეგებს. ბლონდური ინტელექტი ინტერნეტში სხვადასხვა სიტყვათა კომბინაციების მიხედვით გაფილტრავს მოსამართლეთა კანდიდატებს, მათ შორის შეისწავლის ინფორმაციას მათ შესახებ. შესაბამის ასახვას პოვებს შემდგომ კრიტერიუმთა რუკაზე. შემდგომ მიღებულ ინფორმაციას დაინტეგრირებს კომპეტენციათა რუკაზე. ხვლის ფორმულებზე დაყნობით და შემდგომ მოქცემს ჩვენ შედეგს. კომპეტენციათა შედეგი მოცემული იქნება ეგრეთ წოდებული ნაერთი ჯამისა და კარილებული ჯამის მიხედვით. როგორც ჩვენ ვიცით, თითოეულ კრიტერიუმისათვის დადგენილი არის მაქსიმალური ქულა. ასე მაგალითად, არა მოსამართლე კანდიდატთა შეფასება სამართლებრივი ნორმების ცოდნის მიხედვით. მაქსიმუმ შესაძლებელი არის 25 ქულით, ხოლო მოსამართლე კანდიდატისთვის 20 ქულით. სამართლებრივი დასაბუთების უნარის შეფასება ასევე არა მოსამართლე კანდიდატებისთვის მაქსიმალურად შესაძლებელი 25 ქულით, ხოლო მოსამართლეთათვის 20 ქულით. სკალირება ნიშნავს იმას, რომ თუ კანდიდატი დააგროვებს იმაზე მეტ ქულას, ვიდრე ამა თუ იმ კრიტერიუმისთვის არის განსაზღვრული, სკალირებული ქულა მოცემული იქნება ამ კრიტერიუმისთვის განსაზღვრული მაქსიმალური ქულით. მაგალითისთვის თუ პირს აქვს სამოსამართლეო გამოცდილება და ჩაბარებული აქვს მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა, მოდრულად არის სამართლის დოქტორი და აქვს პირობითად თქვა 10 სამეცნიერო ნაშრომი. როგორც ჩვენ ვხედავთ, ნაერთი ჯამის მიხედვით დააგროვა 20 ქულა, ხოლო სამართლებრივი ნორმის ცოდნის მიხედვით მაქსიმალური არის 25 ქულა. იმ პირისთვის, რომელიც არ არის მოსამართლე, ხოლო პირისთვის, რომელიც არის მოსამართლე, ეს შეადგენს როგორც ჩვენ ვხედავთ 20 ქულას. ზუსტად ასე მოქმედებენ ჭკვიანი ფორმულები. ამ ვიდეოსთან მიმაგრებული მეორე ფაილი არის ფაილი სადაც ხელოვნურმა ინტელექტმა უკვე განახორციელა შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით კანდიდატთა შეფასება. ისათვის რომ ფაილმა შესაბამისად იმუშაოს გონო და ქონდა ექსელის ბოლო ვერსია. უნდა მის სეტ შესაძლებლობა ჭკვიან ფორმულებს რომ იმუშაონ. როგორც თქვენ ხედავთ ხელოვნურმა ინტელექტმა უკვე განახორციელა შესაბამისი შეფასება. ხელოვნურმა ინტელექტმა მოახდინა სიღრმისეული ანალიზი თითოეული კანდიდატ. მაუდროლად საინფორმაციო რესურსებზე დაყნობით განსაზღვრა ესა თუ ის კანდიდატი შესაძლებელია თუ არა რომ იყოს ამა თუ იმ პოლიტიკური ორგანიზაციის და ბიზნესის მიმართ ლოიალური. მოცემული ფაილები ყველასათვის ხელმისაწვდომია. თქვენ შეგიძლიათ შეისწავლოთ ის და შეადაროთ კანდიდატები. ხელში არსებულ კანდიდატებზე გადაჭერით, შეგიძლიათ გადახვიდეთ მათ ბიოგრაფიებზე და შეისწავლოთ ისინი, ასევე შეადაროთ ერთმანეთს. და ნახოთ თუ რამდენად ზუსტად იმუშავა ხელოვნურმა ინტელექტმა. როგორი შეფასება განუსაზღვრა თითოეულ პირს. მეერ შექმნილ ჭკვიან ფაილში თქვენ გაქვთ მარცხენა მხარეს ღილაკები მოცემული. ყველი ღილაკი არის ღილაკი სრულად. მაზე დაჭერი ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ თეოლ თეოლ კრიტერიუმის მიხედვით თუ რა მიიღო ამა თუ იმ კანდიდატმა. ნიშნელოვანია ვიცოდეთ რომ პირველი კომპლექსური ანალიზი განხორციელდება მას შემდეგ რაც ჩვენ დავაჭერთ ღილაკს ნაერთი ჯამი და ჭკვიანი ფორმულები დაიწყებენ დათვლას. ნაერთი ჯამის მიხედვით ჩვენ ვხედავთ როგორც ნაერთ ჯამს ანუ თითოეულ კომპეტენციაში პირის მიერ მიღებულ მაქსიმალურ შედეგს რომელიც კალირებულ ქულაზე მეტია. ასე მაგალითად ჩვენ ვხედავთ რომ ნაერთი ჯამის მიხედვით თუ ჩვენ შევადარებთ ყველა კანდიდატს ეს თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ფილტრაციის მეშვეობით. ეთესო შეფასება მიიღო კვაჭაძე მარინემ მან დააგროვა ყველა კომპეტენციის კრიტერიუმის ნაერთი ჯამის მიხედვით 1017 ქულა მაგრამ ეს ახემატება 100% და დამიტომ ჭკვიანი ფორმულები ჩვენ გვაძლევენ სკალირებულ ჯამს. შესაბამისად ამ კანდიდატმა დააგროვა 100 ქულა. იმისათვის რომ ჭკვიანმა ფორმულებმა განახორციელონ სრული კომპლექსური ანალიზი სკალირების მიხედვით, ჩვენ უნდა დავაკლიდოთ ღილაკს, რომელიც გვაქვს მოცემული მარცხენა მხარეს კომპლექსური ანალიზის სკალირება. ამის შემდეგ ჩვენ თითოეული კრიტერიუმის მიხედვით მივიღებთ სკალირებულ ქულას. ანუ ჩვენ ნახავთ თუ რა მიიღო კანდიდატმა იმ მაქსიმალური ქულის მიხედვით, რომელიც დადგენილი არის კანონმდებლობით. ამის მიხედვით ჩვენ გავიგებთ თუ რა მიიღო თითოეულმა კანდიდატმა მაქსიმალური შეფასების თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რომელია საუკეთესო. მისათვის რომ გავიგოთ ხელოვნური ინტელექტის მიერ ჩატარებული სიღრმისეული ანალიზის შედეგად, რომელი კანდიდატები არიან საუკეთესოები, ჩვენ უნდა დავაკლიკოთ საუკეთესოს და შერჩევას. როგორ ჩვენ ყველა ვხედავთ, ამ ღილაკზე დაჭერით ჩვენ ვღებლობთ სიას, რომელიც რანჟირებული არის კარიერებული ჯამური ქულის მიხედვით. თუ ჩვენ გვაინტერესებს რეალურად ყოველგვარი პოლიტიკური კონიუნქტურის მიღმა, თუ ვინ არიან საუკეთესო კანდიდატები იმ კანონის მიერ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, აქ არის სია, თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ, თქვენ შეგიძლიათ შეადაროთ ერთმანეთს ეს ადამიანები, შეადაროთ ამ ადამიანთა ბიოგრაფიები, მანეც და შეადაროთ ინტერნეტში არსებული ნებისმიერი ინფორმაცია. როგორც თქვენ ხედავთ, პოლიტიკური აქტივობის გრაფაში ნეიტრალური პირები მოჩნული არიან მწვანედ, ხოლო ლოიალური კანდიდატები წითლად. პირობითი დაყოფა ხელოვნურმა ინტელექტმა განახორციელა ინტერნეტში არსებული ინფორმაციის შედარებითი და სიღრმისეული ანალიზის საფუძველზე.
საქართველოს უზენა ეს სასამართლოში მოსამართლეობის კანდიდატთა უმრავლესობას მე საერთოდ არ ვიცნობ. არაზროს მინახავს მათი ბიოგრაფიები და არაზროს მიძებნია მათ შესახებ ინფორმაცია ინტერნეტში. ხალონური ინტელექტი და თანამედროვე ტექნოლოგიები ჩვენ გვაძლევენ შესაძლებლობას რომ მართლაც რომ ყოველგვარი პოლიტიკური კონიუნქტურის მიღმა გავიგოთ თუ ვინ არიან ადამიანები, შევისწავლოთ მათ შესახებ არსებული ინფორმაცია და შემდგომ მოვახდინოთ ანალიზი. საქართველოს საზოგადოება უნდა იცოდეს ობიექტურად ვინ არიან ამ სიიდან საუკეთესო კანდიდატები. და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არ უნდა ქონეს უფლება რომ მხოლოდ სუბიექტურად მიიღოს გადაწყვეტილება და უგულებელ ყოს ობიექტური მონაცემები. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო თვალს ვერ დახუჭავს იმ ობიექტურ რეალობაზე რომელიც ჩვენ გვაქვს. თითოეულ თქვენთაგან შეუძლია ჩამოტვირთოს ეს ფაილები და განახორციელოს იგივე ოპერაციები რაც მე განვახორციელე ახლა თქვენ თვალწინ და თქვენ მიიღებთ იგივე შედეგებს. როგორც თქვენ ხედავთ, საუკეთესო 25 პირისგან შემდგარი სია გამოიყურება ზუსტად ასე. ხელოვნურმა ინტელექტმა ამ 25 ადამიანიდან რამოდენიმე მიიჩნია პოლიტიკური თუ ბიზნეს საქმიანობის მიმართ ლოიალურ პირებად. მაგრამ ეს არ აკნინებს შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით მათ მიერ დაგროვებულ ქულებს. ასე მოდით კიდევ ერთხელ შევეხოთ ამ ფაილში მოცემულ ძირითად ღილაკებს. ღილაკზე სახლი დაკლიკებით ჩვენ ვღებულობთ იმ საწყის დგომარეობას, რომელიც ჩვენ ჰქონდა ფაილის გახსნის დროს. ღილაკი სრულად ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას ნახოთ და გავეცნოთ თითოეულ კრიტერიუმის მიხედვით არსებულ შეფასებას. და ერთ ჯამზე დაკლიკებით ჩვენ ვღებულობთ გვერდს სადაც მოცემული გვაქვს როგორც საერთო ჯამები, ასევე სკალირებული ჯამი. ჩვენ შეგვიძლია თითოეული კრიტერიუმის მიხედვით ნახოთ ამა თუ იმ კანდიდატმა რა ქულა დააგროვა. კომპლექსური ანალიზი ჩვენ გვაძლევს სკალირებულ ჯამებს. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ამა თუ იმ კანდიდატმა რა მიიღო ამ ჯამის მიხედვით. ძირითადი ღილაკი საუკეთესოთა შერჩევა. აგრეთა შორის რომლებიც მიიღეს ასასი ქულა, მნიშვნელობა არა აქვს თუ სიაში ვინ იქნება პირველი. როგორც მე აღვნიშნე, ნა ერთი ჯამის მიხედვით ხელოვნურმა ინტელექტმა განსაზღვრა, რომ პირველ ადგილზე არის კვაჭაძე მარინე, რომელიც მისტრებს მე რამოდენიმე ქულით, ჩვენ შეგვიძლია ეს კიდევ ერთხელ გადავამოწმოთ. როგორც თქვენ ხედავთ, კვაჭაძე მარინეს აქვს 1750 მთელი 25 ქულა, მაშინ როდესაც მე მაქვს 1750 მთელი 5 ქულა. მაგრამ მისი ფილტრაციის მერე, როდესაც დავაჭერთ საუკეთესოთა შერჩევას, ჩვენ ნახავთ რომ კვაჭაძე მარინე იქნება პირველ ადგილას. დიდი მადლობა რომ მიყურებთ, მე მჯერა რომ უზენა ეს სასამართლოს კანდიდატები შერჩეულნი იქნებიან იმ ობიექტურ და გაზმულად კრიტერიუმებზე დაფუძნებით, რომელიც მე წარმოგიდგინეთ. ჯუსტიციის უმაღლესი საბჭო გამოიყენებს ჩემს მიერ შექმნილ მასალას და დახოცავს შედეგებს. შედეგები ძირითადი ბირთვი არ მგონია რომ შეიცვალოს, ვინაიდან პირველ ათეულში რეალურად საუკეთესოები არიან. ასევე გთხოვოთ გამომიგზავნოთ თქვენი მოსაზრებები ჩემ Facebookის პირად გვერდზე და დააკომენტაროთ. იმე ვიცოდეთ რომ ქვეყანა არ არის ჩალი დაფარული, ხოლო თუ დაფარულია, ესეც უნდა იცოდეთ. ამიტომ შემდგომი ნაბიჯი უკვე თქვენზეა. დროებით